हाय फ्रेंड्स दिस इज जिजल राठौड़ एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल इट्स ऑल अबाउट इंग्लिश तो आज हम करने वाले हैं विलियम वर्सवर्थ की एक पॉइम जिसका कि टाइटल है स्टेपिंग वेस्टवर्ड स्टेपिंग वेस्टवर्ड जो है एक विलियम वर्सवर्थ का एक कलेक्शन था जिसका नाम था पॉइम्स उस कलेक्शन में ये पब्लिश हुई थी ये पॉइम्स के वॉल्यूम वन में पब्लिश हुई थी और ये जो है ईयर एटीन में पब्लिश हुई थी विलियम वर्सवर्थ जो थे एक नेचर पोइट थे विलियम वर्सवर्थ ने जब ये पॉइम लिखी उस समय उनके ब्रदर की डेथ को सिर्फ फोर मंथ्स हुए थे तो जब उन्होंने ये पॉइम लिखी तब तक वो जो जो वो दुख था जो ग्रीफ था उससे वो उभर नहीं पाए थे तो जो स्टेपिंग वर्ड्स वो स्टेपिंग वेस्ट वर्ड जो पॉइम है विलियम विलियम वर्सवर्थ की ये जो जर्नी है इमोशनल जर्नी है जो उनको वो जो डिस्टरबेंस था वो जो दुख की वजह जो दुख था जो ग्रीफ था उससे वो किस तरह से वो पीस की तरफ जाते हैं उसको ये स्टेपिंग वर्सवर्थ जो पॉइम है ये उसको दिखाता है ठीक है विलियम वर्सवर्थ और उनकी जो सिस्टर है डोरो थी जिसका नाम था डी ओ आर ओ टी एच आई डोरो थी वो कहीं जा रहे थे तभी उन्हें रास्ते में चर्च से लौटती हुई कुछ औरतें दिखी उन्हीं में से एक औरत ने उसे पूछा कि स्टेपिंग वेस्ट वर्ड मतलब आप वेस्ट की तरफ जा रहे हैं और वर्ड्स वर्थ ने जो अपनी पॉइम का टाइटल जो लिया यह जो टाइटल है वो वहीं से लिया स्टेपिंग वेस्ट वर्ड जो औरत ने उनसे पूछा था चर्च से लौटती हुई कुछ औरतों के झुंड में से एक औरत ने पूछा था तो ये जो टाइटल है ये उन्होंने वहीं से लिया ठीक है यहाँ से पॉइंट वापस पीस की तरफ लौटने लगता है वेस्ट में जाने का मतलब नॉर्मली मरने से मतलब डेथ से लगाया जाता है या हेवन में जाने से अल्टीमेटली मरने से ही लगाया जाता है तो यहाँ पर जब राइटर से उस लेडी ने पूछा तो पॉइंट ने इसे सीधा अपने भाई की डेथ से एसोसिएट कर लिया कि जब आप मतलब जिस तरह का क्या होता है जिस तरह का आपका मूड होता है ना जब अगर आप दुखी हैं या आप अपसेट होते हैं तो कई बार क्या होता है कि अगर कोई नॉर्मल भी बात आपको बोलता है तो आप उसको अपने आप से कनेक्ट करके देखने लगते हैं ठीक है तो ये यहाँ पे वो ही चीज हो रही है कि उसने नॉर्मली पूछा कि आप वेस्ट की तरफ जा रहे हैं क्या लेकिन क्योंकि वहां पे वेस्ट का मतलब डेथ से होता है तो इसने राइटर ने क्या किया उसको अपने भाई की डेथ से एसोसिएट कर लिया कि अपने भाई की डेथ से लिंक कर लिया पॉइंट के लास्ट में हम देखते हैं कि पॉइंट अब अपने भाई की डेथ के दुख से उभर चुका है उनको भाई की डेथ डेथ हो उनके भाई की डेथ हो गई है और वर्ड वर्थ की लाइफ लेकिन वो जो पॉइंट है वो रियलाइज करते हैं कि जो उनके भाई है उनका उसकी डेथ हो गई है लेकिन जो वर्ड्स वर्थ है मतलब जो खुद उनकी खुद की जो लाइफ है अभी बाकी है और उन्हें बहुत कुछ करना है जस्ट बिकॉज क्योंकि उनके भाई की डेथ हो गई है इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी में उनके लिए सब कुछ खत्म हो गया है वर्ड्स वर्ड में वो ये दिखाते हैं स्टेपिंग वर्ड्स वर्ड में वो ये दिखाते हैं कि किस तरह से वो अपने दुख से उभर है किस तरह वो पीसफुल लाइफ में गए किस तरह से उनकी जो जिंदगी थी वो घोर निराशा में डूबी हुई थी वो मतलब उनको सब कुछ मतलब एक जो होता है ना जब हमें सब चीज डेड एंड लगने लगता है तो उस चीज से उभर कर वो उनको कैसे रियलाइज होता है कैसे वो पीस की तरफ जाते हैं कैसे वो उनको समझ में आता है कि उनके भाई के मरने की वजह से उनकी सारी उनकी खुद की जिंदगी खत्म नहीं हुई है ठीक है और स्टेपिंग वेस्ट का मतलब उनके लिए डेथ नहीं बल्कि उनके लिए लाइफ है ठीक है नाजुक और पावरफुल स्टेपिंग वेस्ट का वेस्ट जो वेस्ट वार्ड जो एक पॉइम है वो क्या है कंपेलिंग पीस है जो ह्यूमन इमोशंस को एक्सप्लोर करती है और वर्ड्स वर्थ के जीवन के रिलीजियस आस्पेक्ट को भी दर्शाती है उन्होंने इसमें बहुत सारे स्पिरिचुअल वर्ड्स का यूज किया है जैसे कि हेमली डेस्टिनी एंड स्पिरिचुअल राइट स्टेपिंग वेस्टवर्ड में पॉइंट अलग अलग रास्तों से गुजरता है और हर रास्ता उसे उसके दुख और शोक से उभारता है इसमें रीडर को यह नहीं पता चलता कि वर्ड्स वर्थ ने कौन सा रास्ता चूज किया या उसने सभी रास्तों को चूज कर लिया ठीक है इसमें मतलब हम लोग कन्फ्यूजन में ही बने रहते हैं कि उसने आखिर किया क्या कि कैसे वो इन दुख से उभरा उसने और या फिर उसने उभरा मतलब उसने कौन सा रास्ता ऑप्ट किया या उसने सारे जितने भी इसमें रास्ते आए क्या वो सारे ऑप्ट कर लिए तो रीडर इसमें कन्फ्यूजन में बना रहता है कि आखिर उसने किया क्या ठीक है नेचर की ब्यूटी उसको वापस पीस की तरफ मतलब शांति की तरफ लेके आती है रिलीजन ने उसको जो हो चुका है मतलब जो खो चुका है उसको 
एक्सेप्ट करना सिखाया जीवन के हर कदम पर वर्स वर्स ने इमोशनल स्ट्रगल को फेस किया और उन्हें मजबूर होना पड़ा कि वो निराश हो जाए कई बार हमें ऐसा होता है कि हमारे पास कोई एक जो होती है कोई प्रॉब्लम हो जाती है फिर उसके बाद में बैक टू बैक दूसरी प्रॉब्लम हो जाती है तो हमको लगता है कि एक जो फेज ऐसा चलता है हमारी लाइफ में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जाती हैं कि हम फिर आखिर में जाके डिप्रेशन में चले जाते हैं तो जैसा कि हर नॉर्मल ह्यूमन बींग के साथ होता है वैसा ही यहाँ पर पॉइंट के साथ हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ें उसके साथ बैक टू बैक ऐसी होती हैं या उनकी एक पॉइंट की एक जो लवर भी थी वो पता नहीं एक्चुअली थी या फिक्शनल थी पर ऐसा बोलते हैं कि वो भी थी वो भी यंग एज में चली गई थी तो उसका उससे भी एसोसिएट करते हैं उसके भाई की भी डेथ हो गई थी तो एक इमोशनल स्ट्रगल थी उनकी उस लाइफ में तो ये जो वर्ड्स वर्ड जो है ये उनकी जो ये इमोशनल स्ट्रगल है उन्होंने इसको कैसे उसको फेस किया और कैसे वो इस मतलब जब इमोशनल स्ट्रगल करते हैं तो ऑब्वियसली इंसान जो है डिप्रेशन में चल चला जाता है मतलब निराश हो जाता है नॉट लिटरली कि डिप्रेशन में नहीं गए थे मतलब काफ़ी निराश हो गए थे वो तो स्टेपिंग वर्सवर्ड जो है एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की सेल्फ रियलाइजेशन की एक पावरफुल पॉइम है कि उनमें उसमें उनको रियलाइज हुआ कि क्योंकि जस्ट बिकॉज उनके साथ कुछ चीज़ें गलत हो गई हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी ज़िंदगी ख़राब है उनका उनकी भी लाइफ का अंत हो गया है स्टेपिंग वर्स पार्ट का मतलब उनके लिए डेथ से नहीं है बेसिकली उनको ये समझ में आ गया ठीक है जो कि स्टेपिंग वर्स पार्ट जो है एक पावरफुल फॉर्म है जो कि रीडर को दुख के गहरे अंधेरे से रोशनी और खुशियों की भरी जिंदगी की जिंदगी की तरफ लेके जाती है सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे आई होप यू लाइक दिस वीडियो फॉर मोर वीडियो स्टे टून टू द चैनल एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू कॉमेंट और हाँ ये वीडियो मैंने शॉर्ट इसलिए किया है क्योंकि आप लोग लंबे वीडियोज़ देखते नहीं हैं तो अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कॉमेंट करें थैंक यू कीप वॉचिंग कीप लर्निंग बाय